Hallo, mein Name ist Yannick und ich möchte Ihnen heute die Einrichtung eines Android-Smartphones anhand meines HTC Sensations mit Android 4.04 und Sense 3.6 zeigen. Inwieweit sich das Verfahren bei anderen Herstellern oder Modellen unterscheidet, weiß ich leider nicht. So, zu Beginn, nachdem Sie das Handy gestartet haben, sollen Sie Ihre Netzbetreiber auswählen. In meinem Fall ist das O2 und dann drücke ich hier unten auf Next. So, nun soll ich die Sprache auswählen. Voreingestelltes Englisch. Ich wähle es hier dann natürlich Deutsch aus und drücke wieder auf Next. So, hier wird jetzt gefragt, wie sich das Handy mit dem Internet verbinden soll. Wir können auswählen hier bei Verbindungstyp mobiles Netzwerk oder WLAN oder nur WLAN. Ich möchte auch mit dem mobilen Netz online sein. Und hier unten können Sie angeben, ähm, ob die Daten automatisch synchronisieren sollen, also zum Beispiel ob Mail automatisch die Mails abrufen soll oder ob Sie das manuell machen möchten. Ich möchte es aber automatisch gemacht bekommen und deswegen wähle ich den Punkt hier aus und drücke auf Weiter. So, nun können Sie sich ein Netzwerk aussuchen. Ich mache das mal, das ist das hier in meinem Fall. So, das Passwort habe ich jetzt eingegeben und jetzt drücke ich unten auf Verbinden, um mit dem WLAN-Netzwerk eine Verbindung einzugehen. So, okay, es hat geklappt, hier steht es auch schon verbunden. Drücke ich hier unten auf Weiter. So, jetzt wird gefragt, ob ich den Google-Standort verwenden möchte, also ob Google Daten sammeln darf, wo ich mich gerade befinde. Diese Datensammlung findet anonym statt, Wir können da jetzt auswählen, ob Sie es möchten oder nicht. Ich lasse es jetzt einfach mal so und bestätige hier unten wieder auf Weiter. So, jetzt wird nochmal gefragt nach der Standortfreigabe. Hier werden auch wieder anonyme Daten gespeichert und da stimme ich einfach mal zu. So, jetzt können Sie hier ein paar Konten eingeben. Ich nehme zum Beispiel mal mein E-Mail-Konto. Das ist bei Yahoo. So, wenn Sie dann das Passwort eingegeben haben, drücke ich Sie unten einfach auf Weiter und es sollte dann eigentlich jetzt so funktionieren. Okay, hat auch geklappt. So, jetzt können Sie den Kontonamen eingeben. Das ist eigentlich völlig beliebig. Hier unten wähle ich einfach mal meinen Namen. So, das war es auch schon eigentlich jetzt mit dem E-Mail-Konto einrichten. Jetzt drücken Sie hier unten noch auf Einrichtung beenden. Und nun ist Ihr E-Mail-Konto hinzugefügt. So, hier können Sie jetzt noch weitere Konten einfügen. Sie können auch noch welche wählen, die nicht aus der Liste sind. Dazu müssen Sie dann unten auf Konto hinzufügen gehen. Aber das war es jetzt eigentlich sogar schon zu weit vom Einrichten. Abschließend nochmal auf Fertigstellen tippen. Und das war's. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.